Hello, this is a lot of facts company. Karibu katika session ya leo. So ni kuombe kuweza kuchukua muda mfupi kuweza ku like na kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili siweze kupita na mfululizo au tutorial mbalimbali ambazo tunakuwa tunafundisha juu ya biashara hii na ya forex. Na kama utakuwa umeipenda video hii au umependa training zetu usisite ku comment au ku like au kusubscribe au kushia kwa watu wengine ili nao wasiweze kupitwa na elimu kama hii. Ni ya channel hii ni kutoa mafunzo ya bure ya forex ambayo sehemu nyingine Aiza ungeza kuyapata kwa kulipia lakini hapa tunafundisha bure kabisa. Na kama utakuwa unahitaji msaada usisite kuni check au kuni wasiana mimi kwa kupitia social media zote za Elite Forex Company ambazo ni Facebook, Instagram Telegrams na WhatsApp namba yangu ambayo mara nyingi nimekuwa nikitoa 0684548986. So ukiwa na changamoto yoyote, swali au kihitaji mafundisho binafsi, usisite kuwasiliana nami kwa kupitia namba hizo. So moja kwa moja naomba niende katika session ya leo. Ah, uh, chokea mwanzo nilikuwa nimeahidi kufundisha strategi tatu. Sawa? Na mpaka sasa hivi nimeshafundisha strategi mbili nikisema mbili na maanisha kwamba nimeshafundisha Eloit Wave yote nimeshafundisha strategy ambayo inaitwa market structure strategy ambayo ndio nimetoka kuifundisha hiyo sawa so sasa hivi ninaanza na strategy mpya ambayo inaitwa market maker na baada ya hii strategy tutaenda moja kwa moja katika strategy nitarudi moja kwa moja katika basic part sawa watu wengi wamekuwa kinilalamikia kwamba na na base sana kwa watu ambao ni advanced traders sawa so nikawaambia kwamba baada ya kufundisha strategi tatu kama nilivyoahidi nitarudi kufundisha basic part sawa wale watu ambao wanaanza sawa so usisite kuwa na sisi baki na sisi na waambie watu wengine about Elite Forex Company jinsi ambavyo inatoa elimu hii ya Forex kwa njia ya YouTube au kwa njia nyingine za kimtandao. So kama utakuwa unahitaji training binafsi na hapo pia usisite kunicheck kwa sana mimi tutapanga na tuta arrange. Kama nilivyokuwa nimesema mwanzo training zetu hazizidi watu watano. Ni most of them ni table teaching uh, ni kwa sababu ya kumsaidia mtu kumpa uhuru wa kuweza kuuliza na kuelezea pale ambapo wamekwama hata kama ukihitaji mtu binafsi pia tunaweza tukafanya. So naomba niende kwenye session ya leo na leo naenda kuielezea au naenda kuianza strategy mpya ya market maker. Sawa? Ah uh, mwanzoni nilikuwa nimeeleza kwamba hizi strategy nyingine zote zimetoka kwenye mzizi mkubwa ambao tunasema ni Eloit Wave. Na ndio maana mwanzoni kabisa nilifundisha Eloit Wave kwa sababu ndo mzizi. Sawa? Hizi strategy nyingine zote zimenyumbuliwa kutoka kwenye strategy ya Eloit Wave. Sawa? Na kama umezisoma market structure, umesoma umesoma Eloit Wave, tukija hapa kwenye kuielezea market maker, zile cycles za market maker utakuja kuona kabisa kwamba kitu ni kile kile. Sema tu huyu amekelezea hivi, huyu amekelezea hivi, kakibadilisha, kanyumbua, kachukua kitu fulani, kakiweka, then akaita ni strategy yake. Lakini mzizi au original hizi strategy zote zinatoka kwenye Elo 12. Sawa? Hicho ni kitu cha kwanza. So, kama hujaangalia au unataka kuiangalia hii strategy, unaweza ukaisoma strategy yenyewe kama yenyewe lakini kupanua uelewa wako na kupanua mazo wako ni vizuri ukarudi kwenye strategy nyingine ambazo tumekuwa tukizelezea. So leo nita deal na part ya kwanza ambayo ni introduction part na nitaelezea zile markets za forex na nitaelezea market cycles. Sawa? Then baada ya hapo session yetu ya leo itakuwa imeshia hapo na tutasubiria sehemu ya pili ya strategy hii ya market maker. So kana sisi usahau kusubscribe hapo ili kwamba video mpya inapokuwa inatoka huyu wa kwanza kuweza kuiona unaweza kukata na notification pale kiki kengele pembeni ya kusubscribe ili inapokuwa na upload tu wewe huyu wa kwanza kuiona na usiweze kupitwa na mfululizo huu so 
mtu akwambia strategy ya market maker unaelewa nini au nini kinakuja kichwani mwako sawa so mtu akwambia market maker strategy au strategy ya market maker kitu cha kwanza ambacho kinapaswa kuja katika akili yako ni kwamba ni strategy ambayo inakufanya au inakulazimisha ufikiri ufikiri yani you think like them yani you think like market maker sawa na inakufanya u trade kufuata market maker naelewa so ni strategy ambayo inakuongoza kufikiri na ku trade kama market maker sawa so mtu anaweza kapata swali market makers ni wakina nani sawa au who are those market makers market maker ni watu ambao wana mitaji mikubwa sawa ambao wana uwezo wa kulimove soko kwa pips nyingi sawa katika kupita pita kwangu na kusoma soma kwangu uh, kuna jamaa mmoja ameelezea kwamba market maker so uh, any definition ya market maker akisema these are people that are not trading by use laptop or phones kama retail traders sisi ma retail traders ndo tunakaa na laptop na vsim tuna trade lakini wale ma market makers wanakuwa na na tools ambazo ni more advanced ambazo zinawasaidia katika ku trade. Hayo sio maneno yangu, ni maneno ya kitabu na ukitaka naweza nikakupatia na yeye ukisome. So, turudi kwenye point. These are people that are wana kipito kubwa na wana uwezo ku remove soko kwa pips nyingi. Sawa? So, nikawa nafanya research hivi ku remove soko hata kwa pips moja inahitaji uweke lot size ya ngapi? Sawa? Nikaja kugundua kwamba au nikaja kuona kwamba unahitaji lot size ya F10 sawa wewe unaweka lot size cha 0.05 mwanzo anaweka lot size ya 10000 unapoweka lot size ya 10000 ndipo kidogo una uwezo ku remove soko hata kwa pip moja so unaweza ukaimagine ni jinsi gani hawa watu wana mitaji mikubwa kiasi gani na ndio maana wana uwezo wa ku influence soko au kulifanya soko li move kwa pips nyingi sawa so his strategy inatusaidia nini sawa kwamba tunahitaji ku trade like them tunahitaji ku think like them sawa so, uh, zinatusaidia kujua masoko kwamba strategy hii inatuongoza ku, kuyagawanya masoko katika masoko makubwa matatu sawa so, ambalo ni Asia session London session na New York session sawa so, market makers kama market makers wamea group masoko katika wamea group soko la forex au masaya forex katika kundi makundi hayo kwamba kuna London session kuna Asian session na kuna New York session. Sawa? So, haya masoko matatu sawa so, yana ndo masoko ambayo market maker wanakuwa wanayazingatia. Na wanayazingatia kwamba kuna soko ambalo linakuwa na volatility ndogo, kuna soko ambalo linakuwa na volatility kubwa na kuna soko ambazo accumulations zinakuwa ni kubwa, kuna soko ambalo hazina accumulation moves zinakuwa kubwa. So through this strategy utajifunza haya masoko matatu na utajifunza ni jinsi gani au ni muda gani au ni soko lipi zuri kabisa katika kuli trade lakini kitu kingine ambacho kinatusaidia kutokana na hii strategy uh, inatusaidia kujua kwamba wapi tunaweza tukakutana na traps au stop hunts au au traps zozote sawa ambazo market makers wanakuwa wana, wana trap literal traders kwa sababu kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kujua always market maker wana go against the retail traders. Sawa? So, lakini wana go vipi against? Kuna sehemu lazima wa trap, lazima stop loss zao zichukuliwe, lazima stop loss za retail traders zichukuliwe, lazima soko walifake out kama linaenda sehemu fulani kumbe haliendi huko. So hivi vitu vyote kupitia hii strategy inaotuambia au inatuonyesha kwamba hapa ni muda ambao market makers wanafanya traps hapa ni muda ambao market makers wana move soko katika true direction ya soko na hii ndio nafanya hii strategy kuwa tofauti na strategy nyingine zote sawa hii inakuonyesha kwamba kuna muda ambao market makers wana trap watu na kuna muda ambao market makers wana move soko katika right direction kwa nini tunasoma hii strategy ili tu trade kama market maker sawa so, ina maana kwamba tunapojua kabisa kwamba katika msunguko wa soko lazima kuna kipindi ambacho market makers wanakuwa wana trap watu au wanataka kuchukua stop loss za watu sawa so, kwa sababu traders wengi unaweza kwa umeona pattern nzuri au umeona setup nzuri lakini ukashangaa soko limeenda against na wewe kwa pips kadhaa 
then baada ya kwenda pips kadhaa ukashangaa soko likaja kurudi kwenye ile direction ambayo umekuwa unaitazamia mwanzoni so hizo ndo tunazoita kwamba market trap au stop loose hunt sawa so through this strategy inakusaidia kujua kwamba hapa market makers sasa wana hunt stop loss hapa wana move kwenye true direction hiyo ndo advantage ya hii strategy ah uh, vile vile inatusaidia kujua market cycles sawa katika soko la forex kuna cycles sasa hizo cycles ndo kama hizo kwamba hapa sasa hivi labda market makers wana accumulate contracts sawa labda this time market maker wanafanya fake breakout au wana trap watu au wanafanya watu waone kwamba soko linaenda katika direction fulani lakini kumbe sio hiyo direction then baada ya muda unakuja kuona kwamba hapa sasa markets inakuwa ina move katika true direction lakini uh, inatusaidia kujua patterns ambazo zinapatikana katika soko sawa through this strategy kuna patterns na kuna uh, kuna kuna na kuna setups ambazo zinakuwepo through this strategy zinakusaidia kukufundisha sawa kwamba unapoona pattern fulani ujue market makers wanaenda this way unapoona kitu fulani ujue kwamba market makers wanafanya accumulations unapoona soko linashuka hivi ujue market makers sasa wapo kwenye true direction sawa so tunapongelea patterns na maana kwamba kuna reversal patterns katika hii strategy kuna continuation pattern kuna sehemu ambazo ukiona pattern fulani mara nyingi zinakuwa ni w na m unajua kwamba this is a reversal na na good move au au continuation moves au moves kubwa za soko zinaenda kuwa zinafanya uelekeo labda soko linabadilisha uelekeo au labda hizi patterns za kuonyesha kwamba soko tayari lipo kwenye uelekeo na uelekeo nao bado unazidi kuendelea lakini kitu kingine ambacho kinatusaidia kwa kutia hii strategy inatufanya kuweza kujua high of the day na low of the day na kuweza kujua kwamba soko linakuwa lina move vipi sawa katika sheria ya soko soko lina move katika pips kadhaa kwa siku sawa so linakusaidia kujua kwamba maximum kwa siku soko limeenda same fulani then kwa hiyo from there soko litaenda kiasi fulani katika siku na fuata hivi vitu vyote tutavipitia vizuri sasa hivi nimevisema tu mwanzoni kwa wale ambao wanaelewa na hisi watakuwa pamoja na mimi ila bado kama uzielewi hizi high of the day na low of the day tutakuja kuzisoma na uweze kuzielewa vizuri lakini vyote katika vyote hii ni strategy ambayo is uh, best lakini ni strategy fulani ambayo ni very simple na is work yani mimi naona kwamba inafanya kazi sawa so kitu cha kwanza ambacho nataka tujifunze leo au nitaanza nacho leo ni kitu ambacho kinaitwa market cycles sawa market nini market cycle sawa so katika strategy ya, ya market maker inatusaidia kuona kwamba soko linakuwa lina move katika katika cycles za market tunasema kwamba soko linakuwa lina move katika wameganya katika cycles tatu kuna weekly cycle kuna 3 day cycle na kuna daily cycle sawa tunapongelea kwamba wiki cycle kwamba kuanzia Jumapili jioni mpaka mwisho wa wiki ambayo ni Ijumaa usiku soko linakuwa lina move vipi sawa wapi linakuwa lina move sawa na unaposema katika 3 days aidha katika siku tatu tatu soko linakuwa lina move vipi na katika siku soko linakuwa lina move vipi sawa so unapongelea cycle kama cycle na ni kitu ambacho kipo katika duara yani kinapoanzia ndipo ambapo kinapoishia kitu ambacho kwenye forex sawa soko la forex halitembei hivyo lakini leo wanasema kwamba linatembea kama sine wave kwamba mara nyingi linapokuwa linaishia sine wave mara nyingi inakuwa iko hivi namba nionyeshe hapa sine wave inakuwepo oh sorry nisichanganye kwanza inakuwa ni kitu kama sine wave sawa sine wave ni sehemu ambapo ina, ina kitu kinaanzia mara nyingi inakuwa kinaishiaga hapo hapo sawa so soko la forex nao lipo hivyo hivyo sasa naomba tuanze katika weekly cycle sawa katika weekly cycle soko la forex linatakuwa lionekane hivi 
kama hivyo Sawa ini weekly cycle sawa kwamba tunategemea soko linapokuwa linafunguka Jumapili lianze na accumulation Sawa accumulation hii inatokea katika siku ya Jumapili sawa lakini katika hii siku ya Jumapili soko limeanza na accumulation lakini katika hii accumulation sawa mara nyingi ni sehemu ambapo traders wengi wanakuwa wanaona soko katika picha fulani ya kushuka kwa mfano tumesema labda hapa tumeona kwamba soko lilikuwa limetoka huku juu sawa au let's say kwamba soko lime limefika hapa lilipofika lakini the mostly direction ambayo hapa inaonekana ni kwamba soko litafanyaje litashuka the true direction ya soko ni kushuka anaelewa hii ndio true direction ya soko ni kufanyaje ni kushuka lakini market makers wanasema ha, lazima wa trap kwanza watu sawa kwa sababu unaposema kwamba hapa wanafanya accumulation hii ni sehemu ambapo tunasema kwamba kitu kinachotokea hapa kinasema hapa ni accumulation ngoja niandike kabisa hapa ili kwamba watu waweze kuelewa accumulation sawa unaposema accumulation inamaanisha kwamba watu wanakuwa wanaweka orders au lugha nyingine wanasema kwamba wanakuwa na collect contracts sawa kwamba watu wanakuwa wana, wanaweka orders kwamba wameshaona labda let's say hapa kuna double top au kuna triple top au kuna pattern yote ambayo inaonyesha kwamba soko linatakiwa lifanyaje lishuke so kitu kinachokuwa kinatokea hapa ni accumulation sawa ina maana kwa katika accumulation utakuja kugundua kwamba watu wengi au literal traders wengi wameshaona pattern hapa hapo wanajua soko kama soko linafanyaje linashuka tuko pamoja kwa inapokuwa inatokea accumulation au consolidation inakuwa inatokea hapa inapotokea hii consolidation najua kabisa kwamba soko lina consolidate ili lishuke sawa then market maker wanapokuja sokoni hawalishwishi soko wana watrap watu kwa kulipandisha soko sawa katika kulipandisha hivi soko ina maana kwamba watu wote ambao waliuza hapa walitegemea soko litashuka wanapotrap hivi ina maana wengine wanajua kabisa kwamba soko litashuka soko litapanda sawa lakini wale ambao tayari wako na order sokoni sawa wale ambao tayari wako na order sokoni za kusell either watakuwa katika deep loss au watakuwa wamebana account au watakuwa wameshakuwa stop out sawa au wengine wameshakata tamaa na wamekaa pembeni ya soko kwamba soko kumbe litakuwa li, lipande sawa kwa hiyo hii ndio kitu ambacho hapa tunaita trap hapa ndo wameshawa trap watu this is what we call trap sawa wameshawafanyaje wameshawa trap au stop loss hunt sawa ila maana mpaka hapa watu wengi wameshakata tamaa kwamba tujua soko litashuka ila soko limepa limepanda sawa kwa move ya kwanza ya soko wanafanya accumulation wana collect contract yani wanawazuga wanaweka maboya hapa watu wana, wanaekea pattern zote ambazo zinaonyesha kwamba soko lina linashuka sawa wakisha watengeneze hizi pattern kwamba soko linashuka then wana watrap watu wakiwa trap watu wanalipandisha soko instead ya kulishusha soko sawa nilikuwa nasoma kitabu kimoja nasema kwa mfano unakuta hapa kwenye accumulation sawa unakuta watu wale contract ambao zimekusanya watu ambao wanatakiwa washuke au watu ambao wana contract za kushuka ni kama let's say laba dola 6000 zipo katika kushuka lakini katika kupanda unakuta laba kuna dola mbili sawa kwa hiyo obvious lazima watu wa trap hawa wa chini ambao ni we ni wengi then soko litapandisha juu ina maana soko litapandisha juu ina maana hizi contract zote hapa za dola sita watakuwa wamezichukua wamezichukua kama wamezichukua ina maana soko linafanyaje ina maana tayari market makers wanajua kwamba watu wengi wameshachomoka sokoni na wamekata tamaa sokoni baada hii trap 
soko sasa baada hii trap soko sasa linaanza kwenda kwenye true direction ambayo hii ndio kwa katika siku ya Jumatatu watakuwa wamewatrap watu. Ndio maana katika strategy ya market makers utakuta watu wengi ambao watumia strategy ya market makers wanakuambia Jumatatu sio siku nzuri ya kufanyaje ya ku trade kwa sababu kuna kwa ni siku ya trap kwamba soko haliendi kwenye true direction. Linakuwa linaenda kwenye wrong direction ili ku trap watu. Then baada ya hapo soko linakuwa linashuka kwenye true direction. Mara kwanza soko litakuwa lishuke. Lakini kabla ya kushuka limepandishwa deni baada ya kupandisha na maana kwamba watu wengi wameshakata tamaa stop losses zimechukuliwa na vitu kama hivyo soko sasa linaanza kushuka kwenye true direction na linaposhuka kwenye true direction linashuka kwa level tatu. sawa kwa hii ni level 1 hii ya kwanza hapa ni level 1 sawa namba niandike hapa level 1 sawa then baada ya kushuka level 1 itafanya correction itashuka level 2 kwa hiyo hapa ni level 2 sawa na hisi watu ambao tulisoma nao elo wave wanaweza kaelewa hii ni impasse kabisa ya wave 5 ila huko kwenye market maker tunaita level na zile correction na tuziconsider tunaita level 2 level 2 sawa then baada ya level 2 inakuja hapa level 3 level level 3 sawa sawa so baada hizi level 3 ina maana humu kwenye level kote ni sehemu ambayo mtu unaweza kufanyaje uka trade ina maana ikishatoka kwenye trap unaweza kaweka order yako ya ku sell kama ulichelewa hapo unaweza kaingilia hapa kama ulichelewa hapo unaweza kaingilia hapa kote huku unaweza kaingiza order ya kufanyaje ya ku sell then market maker wanaamini kwamba soko lina move katika level tatu. sawa ambapo wenyewe wanaita level lakini this is impasse wave kwamba hii ni wave 1 wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 naomba nionyeshe katika in form of wave ili kuweza kusema kwamba hizi strategies zote zimetoka kwenye elo wave okay this is one Sindio. This is two correction two. This is impa three. This is four. Na this is five. Wanasema baada hizi level tatu ina maana soko litakuwa limemaliza movement yake. Sawa? Lakini sasa atuelezei Elo 12 so nilikuwa naonyesha tu kwamba jinsi gani ambavyo hizi strategies zote zimetoka kwenye Elo 12. Sawa. So baada ya hizi level tatu soko linakuwa lina move katika level tatu Baada ya hizi level tatu soko litafanya reverse, lita reverse. Likisha reverse ina maana litarudi kwenye consolidation kusubiria wiki iliyopita. Ndio maana tunasema kwamba soko lina move katika cycle kwa sababu limeanzia Jumapili somewhere hapa na linaishia Ijumaa somewhere hapa. Sawa. Lakini kuna hizi sehemu ambapo kuna trap hapa ya reversal na hapa chini hapa tunaita ni M pattern lazima zitokee reversal pattern hapa ambao tunaita ni M pattern naomba ni niweke vizuri tusije tuka changanyana kitu kinachotokea hapa ni reversal pattern reversal pattern ni yote ambayo itatokea hapa sawa reversal pattern ni yote ambayo itatokea Sawa. So, hapo kuna kwa na M pattern ambapo nasema ni reversal. Sawa. So, lazima kuwepo na reversal pattern either ya head and shoulder au double top au triple top. Sawa. So, so from accumulation soko linatengeneza M patterns au reversal pattern. Ambao reversal pattern nyingi ambazo zinakuwa zinatokea hapa ni head and shoulder double top au triple top. Sawa? So, lakini huku chini natengeneza W pattern. Sawa? So, ambao tunasema ni nini? W pattern. Ambao sasa yenyewe hapa mara nyingi inakuwa ni double bottom, triple bottom 
au invested in shoulder inakuwa natokea hapa kwa hiyo napokuwa natokea hapo tunajua kabisa kwamba soko linafanya nini reverse sawa kwa hii ni cycle ya wiki ya soko sawa ni cycle ya wiki ya soko lakini unatakiwa uielewe hii soko kwa sababu soko linakuwa lina move hivi katika direction zote sasa nikija katika session of four nitakuja kuelezea katika 3 days cycles na on daily cycles inakuwa inaendaje lakini hakuna kinachobadilika yani umzunguko hakuna unaobadilika lakini kinachokuwa kinabadilika ni masaa sawa kwa mfano hapa nimesema Jumapili Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamis Ijumaa sawa tukija kwenye daily inawezekana hii ikawa ni asubuhi hii ni saa tatu hii ni saa nne saa tano sawa saa tano mpaka saa sita saa saba saa labda hapa inaweza ni saa kumi saa kumi hapa ni saa tatu ya usiku soko nakuwa naingia kwenye kwenye accumulation so nilikuwa nataka kwanza tusome hii pattern ya, ya yani hii cycle ya market maker ili kuweza kuielewa kwa sababu katika mzunguko wetu wote katika kusoma kwetu kote huu mzunguko wa soko ni lazima tutakuwa tunaupitia kila siku lazima kila siku tutakuwa tunaangalia lazima market maker afanye accumulation lazima wafanye stop hunt au trap afu lazima soko wali move soko katika three levels then lazima wali reverse soko au walibadilisha uelekeo wa soko kurudisha katika nini accumulation kwa hiyo hii ndio cycle yote ya market makers aidha katika daily aidha katika weekly au aidha katika three days so unapokuwa unataka kui master hii strategy ni lazima uliweze kulisoma ili ridude au hii picha ya hichi nilichokuonyesha hapa kikae kichwani unachoweza kufanya ni kutoa ni kutoa tu hizo siku sawa yani tu hizi siku zitakuwa zinabadilika kutokana na na cycles sawa ukija kwenye daily na maana lazima katika siku soko soko li move katika hivi ili ufanyaje ili uweze ku trade so i hope umenielewa na session ya leo inakuwa ni share hapa thanks for your time stay tuned bado tutaendelea tutafanya demonstration katika charts na vitu kama hivyo leo ni kwenda katika kwamba hii picha ya jinsi ambavyo market maker wanakuwa na move ikae kichwa ni mwako kikubwa ambacho kinatakiwa kikae kichwa ni kwako ni hizi three levels kwa sababu hapa ndo kwenye hela inapotokea hii reversal pattern ambayo ni m pattern then unajua kabisa kinachofuata hapo ni three levels then baada ya level unajua kama inakuja w pattern af, then soko litabadilisha uelekeo litarudi kwenye consolidation lakini kurudi kwenye consolidation na maana hapa napo ndani kunakuwa kuna three level na kujua kama mzunguko umeisha na maana kwamba three levels zinatakuwa zoezi zimefanyaje zimekamilika kwa hiyo huu au hichi nilichokieleza hapa ndio mzizi wa hii strategy so inatakiwa ikae kichwani mwako ili any times uweze kuikumbuka na uweze kuifanyia kazi thanks so much usisahau kusubscribe katika channel yetu na kama ukihitaji msaada au training usite kwa sana mimi 0754584 Thank you so much and have a nice day. Bye.